هناك نظرية في طب الأعشاب تقول بأن شكل النبات يساعد في التعرف على خصائص النبات واستعمالاته أيضا فجذور نبات الجنسينج تشبه شكل الإنسان برأسه وأطرافه وجذعه أولا نبات الجنسينج ينمو في الصين وفي كوريا وفي شرق آسيا بشكل عام لكن يبقى الجنسينج الكوري واسمه العلمي بانكس جنسينج هو أفضل أنواع الجنسينج نبات الجنسينج نبات معمر قليل الارتفاع وبحاجة إلى عناية خاصة من الغريب أن مترا واحدا من هذا النبات يستغرق أربع سنوات حتى يمتد مترا واحدا هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نستطيع الاستفادة من هذا النبات إلا بعد أن يبلغ عمره عشر سنوات تقريبا هذه الجزور تؤخذ فتقطع وتجفف ثم توضع بأشكالها الصيدلانية المختلفة اعتبر الجنسينج جزءا من الطب الصيني منذ أكثر من ألفين سنة وقد استخدم في أمراض كثيرة في الطب الصيني مثل ضد الانفعالات وضبط الشخصية والنفسية وإضفاء بريق على العين كما كانوا يقولون وإنارة العقل أي شحذ الذاكرة والتركيز وزيادة الحكمة كما قالوا وقد شاع في الصين أيضا أن من يستخدم الجنسينج يطيل عمره كما اعتبر الجنسينج نباتا مثيرا للرغبة تجاه الجنس الآخر كما أنه منشط عام للصحة ويحول دون تلف الكبد لدى الأشخاص المعرضين للسموم والعقاقير الكثيرة كما يمكن استخدامه لتخفيف حدة الحساسية التي يمكن أن تقود إلى الوفاء أنا في لكتك شوك كما يعتبر الجنسينج أحد النباتات المهمة والتي تساعد على التكيف الجيني أي تزيد من قدرة الجسم على تحمل المواقف التي فيها ضغوط نفسية شديدة كما شاع استخدامه في زيادة الطاقة ومستوى الأداء البدني للرياضيين أما استخدامات هذا النبات من الناحية الطبية فهي استخدامات كثيرة أولا بالنسبة للقلق يمكن لنبات الجنسينج أن يخفف ويقي من الاضطرابات النفسية الحادة كما أنه يساعد في الإقلاع عن تعاطي بعض المخدرات مثل الأنفيتامينز والكوكايين أيضا وهذه مواد تورث الإدمان بالطبع ثانيا علاقة الجنسينج بمنع وعلاج السرطان تمت المقارنة على نوعين من أنواع السرطان وهما سرطان الرئة وسرطان المعدة أجرت دراسات في الصين حيث تم الجمع ما بين الجنسينج وبين العلاج الكيماوي والإشعاعي ضد السرطان فظهر أن هناك إطالة في العمر من ثلاثة أعوام إلى سبعة عشر عاما لمن استخدموا الجنسينج مع الكيماوي والإشعاع وقد قالت إحدى الدراسات الكورية أن الجنسينج يدمر خلايا سرطان الرئة التي تملك القدرة على مقاومة عقار كيماوي اسمه سيسبلتين والذي يستخدم عادة في العلاج الكيميائي لسرطان الرئة وعلى الرغم من أن الجنسينج لا يخلص من أمراض الميلانوما لكنه يعمل على الحد من أمدادات الدم التي تسمح للورم من الزيادة في النمو وقد ظهر ذلك من خلال إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات فقد استخدموا مادة اسمها جنسينوسايد رقم ثلاثة من الجنسينج هذه المادة أخرت نمو سرطان الميلانوما المذكور وهذه الجرعات تقل كثيرا عن الجرعات التي يمكن أن تحدث تسمم كما أن هناك مركبات أخرى في الجنسينج تعمل على تأخير تكاثر الخلايا في الأورام كما تزيد من فعالية عقار 
الميتومايسين المستخدم لعلاج سرطان المعدة وقد وجدت هذه المادة المستخلصة من الجنسينج والجنسينوسايد تؤدي إلى حدوث تشوه في الخلايا التي تتحول إلى خلايا سرطانية فتساعد في موت هذه الخلايا سلفا وخاصة خلايا سرطان الدم اللوكيميا وقد أظهرت الدراسات السريرية أن الجنسينج أيضا يحمي خلايا الجهاز الهضمي من الإصابة إثناء العلاج بالأشعة كما خلصت بعض الدراسات التي أجريت على أكثر من 1900 شخص لأن الاستخدام المنتظم لجنسينج يقلل من فرص الإصابة بالعديد من أمراض السرطان أما الأمر الثالث فهو مشكلة الإجهاد المزمن ثبت أن الجمع ما بين الجنسينج ونبات الردبكية البنفسجية يزيد من نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية كما يساعد الجنسينج على دعم الوظائف الطبيعية للمحور النخامي الكظري تحت المهادي أما النقطة الرابعة فهي علاقة الجنسينج بالقدرات الإدراكية في إحدى الدراسات التي استمرت على مدى أكثر من 8 إلى 9 أسابيع شهدت مجموعة ممن تناولوا الجنسينج بمقدار 400 ملي جرام يوميا تحسنا ملحوظا على مستوى التفكير المجرد كما وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الجنسينج بهذه الجرعة لديهم القدرة على عمل خطط بطريقة أفضل من غيرهم وهذا يثبت أن الجنسينج له قدرة على تحسين Here's another ancient and powerful herb, ginseng. In China, ginseng has been used for 7,000 years, mostly for its perceived aphrodisiac effect. The Chinese believe that ginseng arose as mankind arose, that ginseng is the crystallization of the essence of the earth in the shape of man. Ginseng certainly lives up to its nickname of man root. Ginseng is ancient and powerful. There are different kinds of ginseng, and every major healing culture on earth has a ginseng of some kind in its healing repertoire. The root is the effective part used, and it can be used in many different delivery forms, as an oral medicine, as an invigorating drink. Ginseng can even be used topically. Ginseng is what herbalists call an adaptogen plant meaning that it helps your body handle stress of all kinds. Ginseng has many benefits. Modern studies from Italy find ginseng contains a type of plant testosterone that seems to encourage production of testosterone in the human body. This may explain why ginseng is so helpful as a restorative and as a tonic for male reproductive ability. Ginseng is a rich source of plant estrogen, so it also works well for women. Ginseng is an immune booster that you can count on. Tests find that after eight weeks of ginseng administration, natural killer activity against pathogens almost doubled. Ginseng increases stamina, reflexes, and concentration without causing the side effects associated with stimulant drugs. It is the booster used to prime the best Russian and Chinese athletes for Olympic competition. Ginseng improves oxygen use by muscles during exercise to increase endurance and shorten recovery time. Ginseng boosts mental performance too. When ginseng was given to a newspaper staff, proofreading speed increased by 12% and errors decreased by 51%. Ginseng improves carbohydrate metabolism so it reduces hypoglycemia blood sugar swings a mushrooming problem in America linked to a diet overload of sugary carbohydrates. There is exciting new research on ginseng and cancer. Experiments reveal that although ginseng does not directly kill cancer cells, it reinforces the body's own immune response, inhibits tumor growth, and retards migration of cancer cells. It is used regularly in Chinese hospitals as an immune system protector for cancer patients undergoing chemotherapy and in Russia as an important adjunct to almost every cancer treatment. 
You can see why ginseng is the most popular herb in America today. <목소리> 안녕하세요. 기업이 경쟁력이다 현채아입니다. 오늘 제가 찾아온 곳은 이 새로운 비전과 희망을 가지고 이 제약 산업의 선두주자로 자리매김하고 있는 조화제약을 찾아왔습니다. 이곳에서는 건강식품뿐만 아니라 이 다양한 앰플도 생산하고 있다고 하는데요. 지금 함께 만나보시죠. 하만군 하만면 파수리 위치한 조화제약은 1988년 삼강 제약사를 인수하면서 그 역사가 시작됩니다. 현재 21세기 새로운 희망과 비전을 가지고 제약 산업의 선두주자로 자리 잡아가고 있으며 1995년 경구용 더블랙 앰플 제품을 선보이면서 주목받기 시작했습니다. 아, 저희 조화제약은 의약품 KGMP 승인과 건강기능식품 GMP 승인을 득하고 품질이 우수한 의약품과 건강기능식품을 생산 공급하는 국내 중견 제약회사이며 200여 종의 의약품과 건강기능식품을 생산 공급하고 있습니다. 1994년 프랑스 라팔사와 기술 제휴를 맺고 본격적으로 앰플 생산 개발에 총력을 다해온 조화제약은 1995년 베트남의 앰플 수출을 시작했는데요. 창립 이후 1997년까지 연평균 70%가 넘는 성장률을 보이며 고도의 성장을 거듭해 왔습니다. 조화제약은 프랑스 라팔사와 기술 제휴를 맺은 경구용 더블랙 앰플 제품을 국내에 최초로 선보였으며 이에 대한 의장 등록으로 국내 독점 생산권을 갖고 있습니다. 또한 근래에는 형질 전환 복제 돼지를 이용한 빈혈 치료제의 생산 연구를 통해 국내 최초로 최세포 복제 돼지를 생산하는 데 성공하였고 또한 그 상업화의 연구에 박차를 가하고 있습니다. 현재 30여 가지의 경구용 앰플 제품 등총 200여 가지의 의약품 및 건강식품을 생산 공급하고 있는데요. 지난 2002년에는 우리나라 최초로 체세포 복제 돼지를 만드는 데 성공해 차세대 생명공학 기업으로서도 기대를 모으고 있습니다. 한편 1995년에는 우수 의약품 제조관리 기준 적격업체로 승인, 1996년 제약업계 최초로 국제표준화기구 품질 기준 ISO 9002를 획득해 입지를 굳건히 다졌는데요. 뿐만 아니라 내부 전자 인프라를 구축하는 등 모든 업무에 대한 전산화 시스템을 구축해 업무 효율성을 높이고 있습니다. 저희 조화제약은 앞으로도 지속적인 성장 발전을 위하여 소비자 니즈와 미드팜 체인 약국의 고객 중심 맞춤형 제품 개발 공급하는 데 최선을 다할 것이며 해외 시장에도 적극적으로 진출 확대하여 매출 증진을 위하여 노력할 것입니다. 21세기 제약업계 선두주자로 발빠른 성장을 거듭하고 있는 조화제약. 체인 약국을 비롯해 해외시장 진출 등 올해 계획한 일들이 술술 풀려 경남에 든든한 힘이 되길 기대해봅니다.